আমরা এখন দেখব শিডিউলিং এর মাল্টি লেভেল কিউ তো অপারেটিং সিস্টেমে মাল্টি লেভেল কিউ গুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় বিভিন্ন কারণে যেমন রেডি কিউ ইজ পার্টিশন ইনটু সেপারেট কিউ আমাদের তো একটা অপারেটিং সিস্টেমে একের পর এক প্রোগ্রাম রান করার জন্য এক্সিকিউট দেওয়া হচ্ছে তো এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ফরগ্রাউন্ড ইন্টারঅ্যাক্টিভ মানে যেটা ইউজারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে সেগুলোকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ বলে এই ফরগ্রাউন্ড কিউ আর একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কিউ যখন আমরা ফরগ্রাউন্ড যেরকম আমরা যদি একটা মিউজিক প্লেয়ার চালাই ওইখানে দুইটা অপশান আছে রান ব্যাকগ্রাউন্ড আর ফরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হচ্ছে এটা বিহাইন্ডে চলতে থাকবে তো এইখানে আমাদের যেহেতু যে কাজটা আগে আসবে সেই কাজটা আয় করতে হবে ব্যাচ মোডে এটা কাজ করে আর ওইটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মোডে যে ইউজারের ইন্টারঅ্যাকশান ক্লিক মুভ এগুলো বিভিন্ন কাজের উপর নির্ভর করে ফরগ্রাউন্ডগুলো চলে তো এইভাবে দুইটা রেডি কিউ ইউ মেনটেন করা হয় অপারেটিং সিস্টেমে সো প্রসেস পারমানেন্টলি ইন এ গিভেন কিউ যে কিউগুলো আছে এই কিউগুলোকে প্রসেস করা হয় ইস কিউ হ্যাজ ইউস অন শিডিউলিং অ্যালগোরিদম প্রত্যেক কিউ এর আলাদা আলাদা শিডিউলিং অ্যালগোরিদম আছে ফরগ্রাউন্ড কিউ সেটা রাউন্ড রবিন কারণ আমাদের সবগুলোকেই আমাদের সাপোর্ট দিতে হবে যেহেতু রাউন্ড রবিনে সব প্রোগ্রামিং কিছু না কিছু সময় পায় এক্সিকিউশন করার জন্য এই জন্য ফরগ্রাউন্ড যেসব কিউগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা রাউন্ড রবিং ইউজ করব আর মাল ব্যাকগ্রাউন্ড যেগুলো থাকবে সেগুলো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে ইউজ হবে তো শিডিউলিং মাস্ট বি ডান বিটুইন দ্য কিউস আবার দুইটা কিউ এর মধ্যে আবার শিডিউলিং করতে হবে কারণ কোন কিউ আগে যাবে কোন কিউ পরে যাবে সিপিউ এর কাছে সেটার জন্য আবার শিডিউলিং দরকার পড়বে ফিক্স প্রায়োরিটি শিডিউলিং দ্য সার্ভ অল ফর্ম ফরগ্রাউন্ড দেন ফ্রম ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ফরগ্রাউন্ডটা সবসময় আগে সার্ভ করতে হবে পজিবিলিটি অফ স্টারভেশন স্টারভেশন মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো একটা প্রসেস চলার কথা ছিল সে হয়তো সময়ই পাচ্ছে না চলার জন্য তো স্টারভেশন হয়ে যেতে পারে আর টাইম স্লাইস ইস কিউ গেটস এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ সিপিউ টাইম হুইস ইট ক্যান শিডিউ শিডিউল অ্যামং ইটস প্রসেসেস তার মানে একটা টাইম স্লাইস যেগুলো আছে প্রত্যেক কিউয়ের জন্য একটা টাইম স্লট বেঁধে দেওয়া হয় সেই টাইম স্লটের মধ্যে তাদের কিউটাকে তারা শিডিউল করতে পারে সো এখানে এইটি পারসেন্ট টু ফরগ্রাউন্ড ইন রাউন্ড রবিন তার মানে সিপিউ এর এইটি পারসেন্ট টাইম দেওয়া হয় ইউজুয়ালি এইটি পারসেন্ট টাইম দেওয়া হয় ফরগ্রাউন্ড কাজের জন্য আর ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য টোয়েন্টি পারসেন্ট দেওয়া হয় টোয়েন্টি পারসেন্ট টু ব্যাকগ্রাউন্ড ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস এই জন্য আমাদের মাল্টি কিউ যখন থাকে তখন আমরা এবার টোয়েন্টি পারসেন্ট ফরগ্রাউন্ডের জন্য দিই আর এইটি পারসেন্ট ফরগ্রাউন্ডের জন্য দেয় আর টোয়েন্টি পারসেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য দিয়ে থাকি সো মাল্টি লেভেল কিউ আছে হায়েস্ট প্রায়োরিটি উপরে সিস্টেম প্রসেসেস সিস্টেম প্রসেসের যেগুলো অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে সেগুলো সব সময় হায়েস্ট প্রায়োরিটি পাবে তারপরে ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রসেসেস তারপর হচ্ছে ইউজারের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে সেগুলো পাবে নেক্সট প্রায়োরিটি তারপরে ইন্টারঅ্যাক্টিভ এডিটিং প্রসেসেস এডিটিং প্রসেসগুলো পাবে তারপর লেস প্রায়োরিটি তারপর ব্যাচ প্রসেসেস ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর স্টুডেন্ট প্রসেসেস প্রায়োরিটি লয় এভাবে আমরা মাল্টি লেভেলের প্রায়োরিটি তৈরি করতে পারি সো মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউটা কী হবে এ প্রসেস ক্যান মুভ বিটুইন দ্য ভেরিয়াস কিউস এজিং ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড দিস ওয়ে একটা প্রসেস বিভিন্ন কিউতে মুভ করতে পারে ফরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আগে বললাম যে আমাদের মিউজিক প্লেয়ারটা ব্যাকগ্রাউন্ডও রান করতে পারে আর ফরগ্রাউন্ডও রান করতে পারে তো এগুলো মুভ করতে পারে এবং এজিংয়ের উপর নির্ভর করবে যে আমরা এর কিউ এর প্রায়োরিটিগুলো কী হবে সো মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ স্ক্যাজুলার ডিফাইন্ড বাই দ্য ফলোয়িং প্যারামিটার্স নাম্বার অফ কিউবস কতগুলো কিউবস আছে শিডিউলিং অ্যালগোরিদম ফর ইউজ কিউ প্রত্যেক কিউয়ের জন্য কোন অ্যালগোরিদমটা ইউজ করা হবে মেথড ইউজ টু ডিটারমাইন হোয়েন টু আপগ্রেড দ্য প্রসেস কী মেথডে আমরা প্রসেসকে আপগ্রেড করব যে প্রায়োরিটি হাই লো করব মেথড ইউজ টু ডিটারমাইন হোয়েন টু ডিমোট এ প্রসেস মানে লো করব কখন মেথড ইউজ টু ডিটারমাইন হুইস কিউ টু প্রসেস উইল এন্টার হোয়েন দ্যাট প্রসেস নিড সার্ভিসেস তো এগুলোর উপরে নির্ভর করে আমাদের ফিডব্যাক কিউ তৈরি করতে হবে মাল্টি লেভেল কিউয়ের এই ফিডব্যাক কিউ শিডিউলারটা এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করবে সো মাল্টি লেভেল ফিডব্যাক কিউ একটা এক্সাম্পল দেখি তিনটা কিউ আছে আমাদের কিউ জিরো রাউন্ড রবিন উইথ টাইম কোয়ান্টাম এইট মিলি সেকেন্ড এইট মিলি সেকেন্ডের টাইম কোয়ান্টাম নিয়ে একটা রাউন্ড রবিন আছে কিউ জিরো আর কিউ ওয়ান রাউন্ড রবিন টাইম কোয়ান্টাম সিক্সটিন মিলি সেকেন্ড সিক্সটিন মিলি সেকেন্ডের টাইম কোয়ান্টাম নিয়ে রাউন্ড রবিনটা কিউ টু কিউ ওয়ানকে দেওয়া হয়েছে আর কিউ টু হচ্ছে এ ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে তো শিডিউলিংটা কী হবে আমাদের এখান থেকে কোয়ান্টাম এইট মানে কিউ জিরোর কোয়ান্টাম এইট এখান থেকে আসবে
जब रिसिव एट मिली सेकेंड तो जख ही एक सीपीयू पाए किऊटा तक से एट मिली सेकेंडर जो से एक्सिक्यूट करते इफ इट डज नट फिनिश इन एट मिली सेकेंड जब इज मुव टू दिव वन तर मैं हमारे किऊ वाने नहीं जो जो शेष हो जाए एट मिली सेकेंडे वेल एंड गुड और जो ना ये किऊ वाने नहीं जाए किऊ वाने जो आसे तक से षोलो मिली सेकेंडे एक एक्सिक्यूशन स्लट पाए तमें एट किऊ वन जब इज एगेन सार्व फार्स कम फार्स सार्व बेसिस एंड रिसिव सिक्सटीन एडिशनल मिली सेकेंड तो ये आसार साथ ही आगे आसे ताकेख आसा है नहीं से ये आर पा पंद्रह एडिशनल मिली सेकेंड तर एक्सिक्यूशन कमप्लीट करार्जन इफ इट इज स्टील डज नट कमप्लीट इट्स प्रिंटेड एंड मुव टू दिव टू किऊ टू ते चले आसे ये को स्लट देवा है ना एखे फार्स कम फार्स सब बेसिस एसे एट लास्ट नेक्स्ट एक्सिक्यूशन कमप्लीट ना करा पर्त से एक्सिक्यूट करते ही थको तो ये माल्टि किऊ यूज कर किऊ यूज कर प्रथम किऊते जो शेष हो गो फाइन तरह सेकेंड किऊते नहीं आसा है तर एखान थार्ड किऊते नहीं आसा है ए रखम एकाधिक किऊ थे ये जस्ट एक एक्साम्पल देखल कि माल्टिलेवल फिडबैक किऊ यूज कर कन्सेप्ट शुद्ध अपारिंग सिसटेमे ना हमें विभिन्न प्रब्लेम सल्व कर जो प्रोग्रामिंग लैंगुएज यूज करते नेक्स्ट भिडियो तो देखो थ्रेड शिड्यूलिंग आशा करी अपना देखें थैंक यू वेरी मच